విదేహాపరి తాలోని ప్రపంచ మోక్షోజనాలాయ అధ్యాత్మ చర్చ కరోని బహులోక మేళతే మేళవీతి నమస్కారత్యా బ్రహ్మ చైతన్యం సద్గురునాథ్ మహారాజ్ బోలో రాజా రామ రామ బోలో సీతారామ రామ 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 పాండవుల వనవాసద ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದು ಪಾಂಡವರಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ಕಟವಾದ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಳ್ಳಂಥವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲೇ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ಕಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇತ್ತು ದುಶಾಸನ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಿದ ಸಭಾದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಒಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಅವಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದುಶಾಸನದಿಂದ ನಾನನ್ನು ಈ ಬಿಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಶಗಳನ್ನ ಮುಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೀಮನು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶಾಸನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಭೀಮನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇತ್ತು ಉತ್ಕಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇತ್ತು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಮಂತ ಧರ್ಮನಾಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತಲೂ ಒಬ್ಬರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಇವರಷ್ಟರಿಗಿಂತಲೂ ಕೌರವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಪಾಂಡವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಅದು ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬಹಳ ಯುದ್ಧ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪನ ಹಾಗಿದೆ 
भगवान थे भगवदाय दाय धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मा सृजाम्यह परित्राणाय साधूना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथाय संभवामी युगे युगे ना मैन मैं अवतारता बर्तीन यदिंत समाज दल सज्जन संरक्षण दुर्जन नाश मोदी ना अवतार भगवंत संकल्प अंत समय वे बंद अत्य अधर्म धर्म के जीवन सारे आतंक उंटमार दुष्टतन संहार भगवंत अवतार आदि भगवान श्रीकृष्ण मनुष्य युद्ध आगे बे धर्मराज कृष्ण ऐन कृष्ण युद्ध बैड अंत जीव हानिगतव हानिया आर्थिक हानिया मानसिक आघात समाज अनेक प्रकार अस्तव्यस्तते युद्ध बार झगड़ी चलो एल झग मन समाज दी झगड़ी अंतर्र बर अनेक प्रकार दैहिक पीड़ अंत अथवा मत आर्थिक पीड़ा आगे अंतलू नम कल मानसिक पीड़ा एस्ट बर ना इबरी अपशब्दी मानसिक पीड़ा आ मनुष्य जीवन निजवा वैशिष्टी समाधान मनुष्य जीवन वैशिष्ट सामान्य प्राणी कच्चाड़ता खरे चलो अथार्थ अद्य सहज अद नैसर्गिक प्रॉब्लम लाइफ और दि प्रॉब्लम आफ दि हारमोनियम हारमोनी हारमोनियम अंतल ना अदार्थ हारमोनियम अंतर्र संवाद अंत समत्व भाव एला स्वर बरबर रग चंद नो हम मनो ऐन हारमोनी पेटी इत मन एलू समाधान भाव अंद्र मन समाधान ना नोड़ी मन मुंजान हिंग रसकसि शुरू मन अतिथि हादू सहित मन के तम के मन यू समाधान इदेद कारण ऐन अंतक क्या नमदेलू मानसिक भूमिका ऐन बर व्यवहार आगे मुंजान कूड़े दुडंतक हेल्ती कोई हिंग शुरू मुंजान कूड़े स्वल्प मन शांत समाधान स्नान अथवा बिड़ी ऐन स्वस्थ कूत भगवंत नाम स्मरण चिंतने पूजा पाठ पारायण ऐन अंतर्र मसु इडी दिवस नेमदिया इष्ट अल आ मनुष्य सामर्थ्य बरत उदाहरण हेती ना एंथ सामर्थ्य बरत लोकमान्य टिड़क प्रति दिवस मुंजाने वासु रात्रि वासु शांत कूत ध्यान और आर वर्ष शिक्षा तो मंडाले जेली कालापानी अंत हतोबूरा इश्वेल शिक्षा आतू अपराध मेल अपराध आरोप मुंबईल हईकोर्ट शिक्षा आत रात्रि एंटू वरी अद्वर जज्मेट आ 
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಟನೇ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ನಾನೀಗ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನದನು ಅದು ಅಗ್ದಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವದಿಂದ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈಗ ನಾನು ಆರು ವರ್ಷ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನನ್ನ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ದಾನ ಅವನು ಲೋಕಮಾನ್ ಚಿಲಕರು ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ತಾಸು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ ಹಂಗಲ್ಲ ನಮ್ ತಲೆಯಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಟು ವಿಚಾರ ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರೊಳಗ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಂಗಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ಕುಳಕರ್ಣಿ ಕೇಳಿದ ದಾದಾ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆನಾಗ ಹಿಂಗೊಂದ್ ತಾಸ್ ತಾಸ್ ಸುಮ್ನ ಕೂತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿರ್ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿರ್ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಾಗ ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗದ್ರ ಅನುಭವನ ಇಲ್ಲಿ ಖರೆ ಅಂದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐದೈದು ಆರಾರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ಎಂಟೆಂಟು ಹತ್ತದ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಮುಖ್ಯ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾವ ನಾವು ಬಹಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ಕೆ ಶಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಮನೆಯಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಶಾಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದ್ರಾಗ ಪಾಪ ಅವ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನ ಟೆನ್ಷನ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಒಂದೇನದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಶನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಶನಿ ಗಂಟು ಬಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ತ್ರಾಸ್ ಹತ್ತು ಶನಿ ಗಂಟು ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾ ಈ ನಿರ್ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ ಟಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ನಿರ್ವಿಚಾರ ಕೂಡೋದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರೋದೇನದನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಸ್ಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣದ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರು ಮಂಡಳಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪುಟದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರು ಗೀತಾ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಫಜಲ್ ಖಾನ್ ನನ್ನ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೇನ್ರಿ ಅಫಜಲ್ ಖಾನ್ ಅಂತಂದ್ರು ಅಗದಿ ಧಿಪ್ಪಾಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತರ ನಾವ ಮಹಾಶೂರ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಯುದ್ಧದ ಕೇವಲ ಅವನನ್ನೇನು ಅಂತಂದ್ರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತ ಅವನು ಹೆಂಗ್ ಹೋದ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಶಾಂತವಾಗಿ ಎರಡು ತಾಸು ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಥ ಘೋರವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಪ್ರಸಂಗ ಅದರದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ವಾಯುಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಾರ್ ಹೂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಿಲ್ಲಾ ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ್ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗೋದು ಇಬ್ರು ಅದ್ರದ
ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನಾ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಾಳತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜನಪಣದಿಂದ ಬಾಳತ ಬಾಳತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಾಳೋದು ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದನು ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತೇನು ಅಂದ್ರ ಈಗ ಅಧರ್ಮ ಪರಾಕಾಷ್ಟ ಹಾಕಿ ಹೋಲಿಕ್ ಹತ್ತಿದ ವಿನೋದವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಸ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ರ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗೇನು ಸಮಾಜದೊಳಗ ಅಧರ್ಮ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪದ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ನೊಳಗ ಇದ್ದದ್ರೊಳಗ ಏಷಿಯಾ ಖಂಡ ಸುರಕ್ಷಿತ ಏಷಿಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸುರಕ್ಷಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದೊಳಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅದರೊಳಗೂ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅದರೊಳಗೂ ಹೆಬ್ಬಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಖರೆ ಅದ ಇದು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಏನ್ ನಡೆದದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಲ್ಪನಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಧ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಭಯ ಅದ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತಾವೋ ಬಾಂಬೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಮುನ್ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜಿನೊಳಗ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇ ಅದ್ರ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಇದನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಾರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾವು ಅದ್ರೊಳಗ್ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ ಅನ್ನೋದು ಗುರುವಾರ ದಿವಸಿನ ಸಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಘೋರ ವಾರದ ಸಾವುಗಳು ಅಂತ ಬರ್ದಾರ ಗುರುವಾರ ಘೋರ ವಾರ ಆತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದ್ರೊಳಗ ಹಂಗ ಸಾತ್ರು ಇದ್ರೊಳಗ ಸತ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓದೋದು ಬಹಳ ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ನಾಗ ನಾವು ಆರಾಮ ಇದ್ದೀವಿ ಅನಿಸ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಆರಾಮ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಅದ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೆ ಭಯ ಅದ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಅದು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಅದ ಅಂತ ಇರ್ಕೋವಲ್ತ ಭಗವಂತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಏನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರ ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿ ಆಗ್ತದ ಎಷ್ಟು ಜೀವಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾವ ಬ್ಯಾಡ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾತ್ ಮೀರು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಂದ ಏನ್ಪ ಇವನು ಎಷ್ಟನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆದ ಇವನರೇ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೊಂದು ಐದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಉಪಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಜಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ಅವ ಕಡಿತನಕ ಹಿಂಗ ಉಳಿದಾವು ಧರ್ಮರಾಜ್ ಭೀ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ದುಶಾಸನ ರಕ್ತವನ್ನು ಎಂದು ಕುಡಿದೀನು ಅಂತಾಗಿದೆ ಅರ್ಜುನಂದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ದುಶಾಸನಾದಿಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾ ತ್ರಾಸ ಆಗಿತ್ರಿ ಪಾಪ
ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಓದಿದೀನಿ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಪಾಂಡವರು ಎಂದೂ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಸುಮ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಅವರು ಸಮಾಧಾನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಧರ್ಮದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೇಳಿ ಹೇಳೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುವಂತ ದುರ್ಯೋಧನಂದ ಕೃಷ್ಣ ಇವ್ ಯಾವ ನೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೆಯೋ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ ಇವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ಅಚಮಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಐ ನೋ ದಿ ರೈಟ್ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ ತಾನೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತದ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುವ ಜಾನಾಮ್ಯ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಧರ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಂತು ನಮಗೂ ಹಂಗೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐ ನೋ ದಿ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಐ ಫಾಲೋ ದಿ ರಾಂಗ್ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಅಂತಾರ ಕಳತೆ ಪಡ ಒಳತ್ ನಾಹಿ ತಿಳಿತದ್ರಿ ಅದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಇದರದ್ದು ಬಹಳ ಚಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸ್ವಲ್ಪದಾಗ ಹೇಳ್ತ ತಿಳಿತದ ಕಳತೆ ಪಣ ಒಳತ್ ನಾಹಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಯಾವ ಒಂದ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಯದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾವ ಅಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾವ ಅಂದ್ರ ನೀ ನೋಡು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ ಕೇಳಬೇಡ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೇ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಹೆಂಗ ಹಿರೇ ಮನುಷ್ಯರು ಮುದಿಕ್ಯಾರ್ ಇರ್ತಾರ ಅಪ್ಗೋಡ್ರಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರು ಏ ನೀನ್ ತಿಳಿದ ಸುಮ್ಕೊಡು ಹಂಗ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಂಗದ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಛಲೋನೆ ಹೇಳ್ತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತದ ಸತ್ಸಂಗದ ಕೇಳ್ತದ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒತ್ತಟ್ಟಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮನಸ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾವ ನೋಡು ನೀ ಏನ್ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಾನ್ ನಿನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿನಗೆ ತೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಿಂದ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ನಾವು ಸುಖ ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಇರ್ತೀವಿ ನೀ ಅದರಿಂದ ಸುಖ ಪಟ್ಕೋತ ಇರು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಕೇನಾರ ಹೇಳ್ತದ ಜಪ ಮಾಡುವಂತದ ತಪ ಮಾಡುವಂತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀ ಏನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿತದ ಕಳತೆ ಅದ್ರ ಮನಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಉಪಾಯ ಏನಾದ್ರೂ ಅದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗದಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಜ್ಜನ್ರ ಕೈಯಾಗ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾನಾಗಿನೇ ಆ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಲ್ತ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನಲ್ಲಿ ಕತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿತು ಕಳತೆ ತಿಳಿತ ನನಗ ಐ ನೋ ದಿ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಐ ಫಾಲೋ ದಿ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ ಅ
ಅವ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೇಳ್ತಾನ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಯ ದಿಶಾ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ದಿಶಾ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಭಗವಂತ ಅಂತಾನ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಕೈ ಸತ್ಪುರುಷರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯ ದಿಶಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಶಾ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದೊಳಗ ಸತ್ಪುರುಷರ ಕಾರ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜ ಯಾವ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನು ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾನು ಆ ಸಮಾಜದ ಭಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ಕುಳಂ ಪವಿತ್ರ ಜನನೀಕೃತಾರ್ಥ ವಸುಂಧರ ಪುಣ್ಯವತೀಚತೇನ ಕುಲ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶೋಕ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಬ್ಯಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇರುವ ನಾವು ಇವತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಪರಮೋಚ್ಚ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ ನೀವು ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಲ್ಪನಾ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ನಾಳೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಪಗಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣಾಗ್ಲಿ ಒಂದರ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸಜ್ಜನಾಗಿ ಬಾಳಿ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಸಾಧು ಆಗ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಮಗ್ಗಲ್ ಮನೆ ಹುಡುಗ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗೋಲ್ಲ ಕ್ರೀ ನಮ್ದು ಏನು ಕಾಳ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ಚಂದಂಗೆ ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿ ಗೋಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಗೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೀವ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಞೂ ನೀನು ಶುರು ಮಾಡು ನೀನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬೀಳುದನ ಹೆಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಅಡವ್ಯಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಶಿವಾಲಯ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನಂದಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಯಾವುದೋ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿದ್ದದ ಗುಡಿ ಒಂದು ನಂದಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂಗಿನಾಗ ಬಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಒಳಗೊಂದು ಚೋಳ ಕೂತಿತ್ತು ಆದೂಷದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಚೋಳ ಸೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೊಡಿತ ಕೈ ಹೊಡೆದು ಕೂಡಲೇ ಬಹಳ ಸಂಕ್ತ ಆದ ಖರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು ಇವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ತೋರಿಸೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ಉಳಿದವ್ರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಕಡೆ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಒಳಗೆ ತಣ್ಣ ಗಾರದ ರೋಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಅವನ ಒಂದು ಹಿಂಗ ನೋಡ್ ತಡಿ ಅಂತ ಅವನ ಒಳಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೊಡಿತು ಇಬ್ರು ಕಂಚು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಮಂದಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನುಭವಿಸೀವಿ ರಘುನಾಳ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ ನೀನು ಮುಹೂರ್ತೆ ಸಾವಧಾನ ಹೊಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆತು ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗೇನೆ ಕನ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಧುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಮಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಕಾಳಿದಾಸ ಶಾಕುಂತಲಂ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನ ಸಾಕಿರೋ ಮಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಆ ಕಣ್ಣುವ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿತಾ ಯಾಶ್ಯತ್ಯ ಶಕುಂತಲೇತಿ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟ ಮುತ್ಕಂಠಯ ಕಂಠಸ್ತಂಭಿತ ಬಾಷ್ಪ ವೃತ್ತಿ ಕಲುಷ ಚಿಂತಾ ಜಡಂ ದರ್ಶನ
ಶಾಕುಂತಲಂ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೇನದ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವತ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಊದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಅದರ ರಾಗ ತೆಗಿತಾರ ಹೋಗಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದುಃಖ ಹಿಂಗು ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ ಬಡ 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 ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲಾರು ಒಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಅಳುದು ಹುಡುಗಿ ಅವ್ವ ಹುಡುಗಿ ಅತ್ತಂಗ್ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರು ಒಳ್ಳುದು ಅವ್ರ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಅಳುದು ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಅಳುದು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಂಡು ಬಿಗರು ಒಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಒಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬನ ಹಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರ ವರ ಅವಗದೀಗ ಅವು ಹಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಅಸಹ್ಯ ಅವ ಒಬ್ಬನ ಹಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅವು ಒಳಗೊಂಚು ಏನೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕರೆ ಅವ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿ ಛಾಡದ ಒಂದ್ ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದ್ದು ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಾರು ಹಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ ಒಬ್ಬನ ಹಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ ಕೇದ ಪಿತಾಜಿ ಬಾಬಾ ಸರ್ವ ರೋ ರೋರೇ ಸಬಿ ರೋರೇ ವಕೀಲ ನೈ ರೋರ ಎಲ್ಲಾರು ಹಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ತಾರ ಅವ್ ಒಬ್ಬನ ಅಳ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಬೇಟಾ ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರು ಅಂದ ಏನ್ ಕಾಜಿ ಮಾಬಡ ನಾಳಿನಿಂದ ತಲ್ಸ ಸಬ್ ಹಸಿಂಗೆ ವಕೀಲ ರೋಯ್ಗ ಅಂತ ನಾಳಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಅಳ್ತಾರ ನಗ್ತಾರ ಅವ್ ಒಬ್ಬನ ಅಳ್ತಾರ ಕಾಜಿ ಮಾಬಡ ಇನ್ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇದು ಅದ ಏನ್ ಜನ್ಮ ದುಃಖಂ ಜರ ದುಃಖಂ ಜಾಯ ದುಃಖಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ದುಃಖ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ದುಃಖ ಜಾಯ ದುಃಖಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಜನ್ಮ ದುಃಖದ್ ಒಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನ್ಮ ದುಃಖಂ ಅಂದ್ರು ಜರ ದುಃಖಂ ವಾರ್ಧಕ್ಯದ್ದು ಒಂದ ದುಃಖ ಅಂತಂದ್ರು ಜಾಯ ದುಃಖಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಂತಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಿನಿಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಮ್ಮೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿಕ್ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂದಿರ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿಕ್ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಓದಿದ್ ಹೇಳಿಕ್ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೊಳಗ ಹೇಂತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನದ ವೈಫ್ ಅಂತ ವೈಫ್ ಶಬ್ದ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತೇನು ವರೀಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂತ ಕಡಿತನಕ ದುಃಖನ ದುಃಖ ಇವತ್ತ ಯಾವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನೋ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರೇ ಓಡಿ ಹೋದ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ದುರ್ಯೋಧನಂದ ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಆಗದ ಹೊರತು ಒಂದು ಸೂಜಿ ಮೊನೆ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನಂದ ಕೃಷ್ಣ ವಿಚಾರ ದಿಶಾ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಏನದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳಂತ ಭಗವಂತಗೂ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸುಖಿ ಮಾಡಬೇಕಿಂದ್ರ ಬರೀ ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಸುಖಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ಯಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಜೈ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ದಿ ಓನ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಇನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬದಲಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ
ಬೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಿಲೋರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರಬಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಏನು ಬೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಏನು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಅರಬಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಹಾರಾಜರು ಭಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಶರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಕೂ ಕೂತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಬರೋ ಗಿರಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹೆಂಗೂ ಜೀರ್ಗಿ ಹೋನಾಗುವ ಅಂತ ಕೇಶರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀನಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮಾರ್ಥದ ಅಂಗಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀನಿ ಕೇಶರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಬರೋ ಗಿರಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹೆಂಗೂ ಜೀರ್ಗಿ ಗಿರಾಕಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತೀನಿ ಪರಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತೀನಿ ಅದ್ರ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ರಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೂ ಜೀರಿ ಕೇಳೋ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಏನು ಸತ್ಪುರುಷರ ಶೋಕಾಂತಿಕ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ತಂದಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮಗ ಯೋಗ್ಯ ಅದ ಸಮರ್ಥ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದಿಗೆ ಹೆಂಗ ಆನಂದ ಆಗ್ತದನು ಸಾಯು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಾಯ್ತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೀಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಮಗ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಅಪ್ಪುಗಳೇ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಾಧಾನ ಆತ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀ ನೀಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಮಗ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಅದರದ್ದು ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಮಗ ಇದ್ರ ತಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುದು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯ ಭೇಟಿ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಆನಂದ್ರ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚರಪಡಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲವ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲವ ಒಂದ್ ಸಲ ಅಂತೂ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸರಳ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ ಹೋದ್ರು ಯಾರ ಮನಿಯೊಳಗೆ ಭಜನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಮನಿಯೊಳಗೆ ಭಜನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೋದವ್ರು ತೆಕ್ಕಿ ಬಿದ್ರು ಮೂರು ದಿವಸ ಆ ದಾರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ವಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಘಾಬ್ರೆ ಆದ್ರು ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಸಾಧನ ಸಾಧಕ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವನಂದ್ರು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನೀವು ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನ ಸಲ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀರಿ ಅಸೈ ಮಂದಿ ಏನಂದಾರು ಏನದ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಲ್ ನಾ ಯಾವ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೀನೋ ಪಡ್ಕೊಂಡೀನೋ ಆಯುಷ್ಯದೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರ ನೀನಿದ್ದೀಯೋ ಅಂತ ಇರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಸತ್ಪುರುಷರ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಅಂತರಂಗ ಬದಲು ಮಾಡೋದು ಸತ್ಪುರುಷರ ಕಾರ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ದೋಷಗಳವನು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮದ ಮೋಹ ಮತ್ಸರ ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನ ದುರ್ಭಾವಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಅವನನ್ನು ಸಜ್ಜನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸತ್ಪುರುಷರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸರನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದು ಅಗದಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದು ಏನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಂಡಿತರು ಅವರೇ ಶಾಲಿ ಸಹಿತ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿರಕ್ಷರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಮಹಾರಾಜರು ಶಿಷ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನರಾಗಿದ್ದರು ನ್ಯಾಯ ವೇದಾಂತ ಮೀಮಾಂಸಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಬಳಕ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರು ವೆಂಕಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗದಿನ ಹತ್ರ ವೆಂಕಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರು ಆದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶ ಆಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗದವ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸತ್ಪುರುಷರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗದ ಹೊರತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಓದಿರುವಲ್ವ್ಯಾಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಲ್ವ್ಯಾಕ ಗುರುಕೃಪಾ ಹಿ ಕೇವಲಂ ಶಿಷ್ಯ ಪರಮ ಮಂಗಲ ಗುರುಕೃಪಾ ಬೇಕು ವಿತ್ತ ಬಲಂ ಚಿತ್ತ ಬಲಂ ದೇಹ ಬಲಂ ಗೇಹ ಬಲಂ ತದ್ವಿನಾತು ಸರ್ವ ಬಲಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಶಾಣ್ಯರಿಕೋ ಅಲ್ವಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ಕೋ ಅಲ್ವಿ ದೇಹ ಬಲ ಇರಲಿ ಗೇಹ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಲ ಇರಲಿ ವಿತ್ತ ಬಲ ದುಡ್ಡಿನ ಬಲ ಇರಲಿ ಚಿತ್ತ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಲ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಗುರು ಕೃಪಾ ಹಿ ಕೇವಲಂ ಶಿಷ್ಯ ಪರಮ ಮಂಗಲ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಆತು ನೀ ನಿನ್ನ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗು ಅಂದಾಗ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಿತ್ತು ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ 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 ಹಿಂದೂರಿಗೆ ಬಂದರು ಅನೇಕ ಜನ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದರು ಆದರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯಾಗ ಒಂದು ಏನು ಕಲ್ಪನಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ವೇದಾಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರಬೇಕು ಕಾಮ ಕಾಂಚನಗಳಿಂದ ಅತಿ ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಖಾವಲೋಕನವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ಸತ್ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಭೆಟ್ಟಾಗ್ಯಾರೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಡುಕೋತ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಹಿಂದೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ್ಯಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮೋಡಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇವರ ಇವರ ಇವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದೂ ರಾಜ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು ಸಾಲ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಎಣಿಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಳದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಅಳದು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ನೆಲಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದು ಏನಿದ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಿದ್ರು ಬಂಗಾರ ಬೇಡ ಹಂಗ ಸಾದಾ ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಚೀಲಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ನೂರು ಶೇರ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಶೇರ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಳದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಚರಿತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಭಯ್ಯಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮೋಡಕರು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಯಾರೋ ಚಲೋ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಸಜ್ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಕ್ಕಾಂ ಮಾಡಿದರು ಮರು ದೋಷ ಮುಂಜಾನೆ ಭಯ್ಯಾ ಸಾಹೇಬರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವರಂದ್ರು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಸತ್ಪುರುಷರು ಬಂದಾರ ಅವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಏ ನಾನು ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನ ಹುಡುಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಹತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವೋ ಇದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಯಾರು ಹೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾರು ಗಂಡ ಆಗಬೇಕು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಯಾರು ನಮ
ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದ ಲಾಹಿಡಿ ಮಹಾಶೇರು ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾಣಿ ಖೇತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಊರಿಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ರಾಣಿ ಖೇತ್ ಅನ್ನೋ ಊರು ಎಂಟುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರು ಕೆಲಸ ಏನೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮ್ಯಾಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಮ್ಯಾಲ ಏ ಲಾಹಿಡಿ ಮಹಾಶಯ ಅಂತ ಬದಲು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮ್ಯಾಲ ನೋಡಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಯೋಗಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಾಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಅನಿಸುವಂಥ ಒಬ್ರು ಯೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೂ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಉಪರಾಜ ಅವರು ಮ್ಯಾಲ ಬಾಯಿದ ಮ್ಯಾಲ ಹೋದ್ರು ಆ ಗುಹಾದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಏ ಸಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಕೃಷ್ಣಾಜನ ಹೈ ಕಮಂಡಲು ಹೈ ಜಪಮಾಲ ಹೈ ದಂಡ ಹೈ ಕೃಷ್ಣಾಜನ ಕಮಂಡಲು ಜಪಮಾಲ ದಂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಏ ಸಬ್ ಕಿನ್ಕೆ ಹೈ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇವು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೆನಪ ಏ ಸಬ್ ಮೇರೆ ಹೈ ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನು ಇವು ಆಪ್ ಹಿ ಮೇರೆ ಗುರುದೇವ್ ನೀವ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದೀರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ನಕ್ಕರು ಮುಗುಳು ನಕ್ಕರು ಅವರಿಗೆ ಮಹಾವತಾರಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವರು ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷದವ್ರು ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವ್ರ ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷದವ್ರು ಇದ್ರು ಮಹಾವತಾರಿ ಬಾಬಾ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಗುಳು ನಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೂ ನಾವು ಅಂತ ನೀನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ನೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದೆ ತೀರಿಕೊಂಡೆ ಅವಾಗ ನೀನು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಕೆ ಗರ್ಭ ಮೇ ಬಡತೆ ಹುಯೇ ಮೈ ದೇಖಣ ಹಾಥ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗಂಗಾಜಿ ಕೆ ಕಿನಾರೆ ಖೇಳ್ತೆ ಹುಯೇ ಮೈ ದೇಖಣ ಹಾಥ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡಿ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಹೆಂಗ ತಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಗುರುಗಳಿಗೂ ತಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಲಿನ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನ ಪ್ರೇರಣ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನವನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದ ಪೂರ್ತಿ ಹೋದ ಜನ್ಮದಾಗ ಅವ್ರೇನಿದ್ರು ನಾವೇನಿದ್ರು ಅವ್ರೇನಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನುಬಂಧವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಏನು ಸುಖ ದುಃಖ ಕೊಡತೊಳೋದಿರ್ತದನು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಜೀವನದ ಪ್ರವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಿಂದ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೂ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹೋದ ಜನ್ಮದಾಗ ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಇದ್ರು ಈ ಜನ್ಮದಾಗ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವ ತನಕ ಅವರ ಗುರುಗಳು ನಾವು ಶಿಷ್ಯ ಈಶ್ವರಿ ಯೋ
ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಭಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಳ ನರಸಿಂಹ ಮಾಡಿಗೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ನರಸಿಂಹ ಮಾಡಿಗೆ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಯೋ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನದ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರನ್ನ ಕುರಿತು ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತರಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಯೋ ಅವರ ನಿನ್ ಗುರು ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಬಳಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಕೂಡ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಿರಿ ಇಂದೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಇಂದೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜ ದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಮಹಾರಾಜ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಈ ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಗಿಲ್ದ ದೂರ ಬಾಗಿಲ್ದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಶಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಂಶಯವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೊಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಬರೇ ಮತ್ ಅರೆ ನನ್ ತಲ ಹಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ ಹತ್ತಿದ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು ತಲೆಯಾಗಿಂದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯೋ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನೂ ಬದ್ಲಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಬಂದ್ರು ಮಾವತ್ತು ಹಂಗ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತು ತಲೆಯಾಗ ನೂರ ಎಂಟು ವಿಕಲ್ಪ ಬರಬೇಕು ವಿಚಾರ ಬರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರ ಗತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಗತೆ ಬರೇ ಸಂಶಯ ತಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ನನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು ತುಕಾರಾಮರು ನಾಮದೇವರಂತಹ ಸಾಧು ಸಮರ್ಥರು ಅಂತಹ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓಡ್ಕೋತ ಬಂದು ಘಟ್ಟೆ ಕಾಲು ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂದ್ರು ಈ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಂಚಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಂದೇನು ಪಾಂಡಿತ್ಯದನೋ ಇದರ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಂಚಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಗುಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ಕಾಜಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಎತ್ತಿ ಅಪ್ಪಿಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನರ್ಮದಾ ತಟಾಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅಖಂಡವಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಜಪ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಪಗಳು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈ ಬಿಗದು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಸರ್ಪಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಬಿಗದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಂತೂ ಕುತಿಗೆ ಊರ್ಲು ಹಾಕಲಿ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನೇನು ಆ ಕುರು ಊರ್ಲು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಪ ಬಿಗದು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊನೆ ಶ್ವಾಸ
ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಇವ್ರ ಜವಾಬ ಆಗೋ ಕಾಡು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನವ ಅಂದ್ರೆ ಖಟ್ಲೆ ಅವ ನಾವು ಸಾತಾರದಿಂದ ಹೊಂಟೀವಿ ಇಬ್ಬರು ರಟ್ಟಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೈಯಾಗ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದರು ಊಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರು ದಿವಸ ಆತ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇವ್ರ ಕೈಗಾಗಿನ ಬೇಡಿನ ಬಿಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇವ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದರು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬೇಡಿ ಬಿಚ್ಚಿರವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ನೌಕರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಿಚ್ಚನು ಬೇಡಿ ಬಿಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬೇಡಿ ಬಿಚ್ಚಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬೇಡಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರ ಮನ ಅಂತಃಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಥ ಮಹತ್ವದಿರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ತುಮಿ ಮಾನಸ ಆಹಾ ಮಾನಸ ಸರಿಖೇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದೀರಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂತೀರ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಸೋಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ ಆತು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾರಿ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಳ ಗೋಂದಾವಲೆಗೆ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ನು ಎಂದೆಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಐವತ್ತೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಾದರೂ ಉಪಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಬಾಳ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಕೋಳಿ ಸಾಕಿದ ಒಬ್ಬ ಕುರಿ ಸಾಕಿದ ಏನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಬಾಳಿದ್ರು ಸತ್ಪುರುಷರ ಕಾರ್ಯ ಇಂಥ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ಮನು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪಾತಾಳದಿಂದ ವಿರೋಚನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದನ ಮಗ ವಿರೋಚನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಹಿತ ಆಗುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸೌಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸ್ತ ಇದ್ರು ಬ್ಯುಜಿ ಇದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಏನೋ ದ ದ ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಮಂದಿ ಘಾಬರಾದ್ರು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದ ದ ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರು ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಂದ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಯ ಲಂಪಟ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ವಿಷಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದಮನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರದ್ದು ನಮ್ದೇನು ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾದ್ರೂ ನೀವು ಬಹಳ ಕ್ರೂರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರಿದ್ದೀರಿ ದುಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಯಾ ಇರ್ರಿ ಅದನ್ನ ದ ಮನುಷ್ಯರಂದ್ರು ನಮಗೇನು ಉಪದೇಶ ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಲೋಭಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ ಹೆಂಗವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಶಾಂತ ಆಗ್ಬೋದು ರಟ್ಟ್ಯಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗಿನ ಸಿಟ್ಟು ತಾನ ಶಾಂತ ಆಗ್ತದೆ ವಯಸ್ಸು ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಟ್ಟು ಗೆದ್ರ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ತಣ್ಣಗಾಲ ಹತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಯಸ್ಸು ಅಲಂಗ ಅಲಂಗ ವಯಸ್ಸಿಗತೆ ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಕಾಮ ಭಾವನ ಆದ
ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ತಾಸುಗೂ ಸಾಯ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಿಲಿ ಕೈಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಸತ್ಗಳ ಕಸುಗಳದ ಅದನ್ನ ಅದ ಎಷ್ಟರೇ ಇರ್ತದ ಒಳಗೆ ಲೋಭ ಅಂತಂದ್ರ ಬಹಳ ಘಾತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಇದು ಲೋಭದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಮಹಾರಾಜನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಆಹೇತಿ ಅಸೂದೇತ್ ಅನ್ಕಿಣ್ ಮಿಳುದೇತ್ ಆಚೆ ನಾವು ಲೋಭ ಆಹೇ ಇದ್ದದ್ದು ಇರಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಭ ಅಂತ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಭಾವನಾ ಏನಿರ್ತದ ಅಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲೋಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ಅರ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಿರು ಪಂತ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಯ ಸಂತೋಷಕತ್ ನಾಯಿ ಮನುಷ್ಯ ಉದಾರ ಆಗದ ಹೊರತು ಪರಮಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಊರಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಉತ್ಸವ ನಡೆದಿತ್ತು ಬರ್ತಾರ ವರ್ಗನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏ ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಕಿಸೆದಾಗಿನ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ನಡೀತು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕಿಸೆದಾಗಿಂದ ಬಿಚ್ಚುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಸತ್ಪುರುಷರ ಅವತಾರದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಭ ಭಾವನಾ ಕಡೆ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಮನಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ್ ಸಮರ್ಥ ಅಂದ್ರು ಮನೆಯನ್ ಹೆಣ್ಮಗಳಂದು ಕೈ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅದು ಮರದುಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ್ ಸಮರ್ಥ ಅಂದ್ರು ಹೆಣ್ಮಗಳಂದು ಕೈ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಮರದುಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ್ ಸಮರ್ಥ ಅಂದ್ರು ಹೆಣ್ಮಗಳಂದು ಕೈ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನ್ರಿ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಂಡಸರು ಏನ್ ಹೇಳಂಗೆ ಏನೇನು ಗಂಡಸರ್ದ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುದು ದಾನ ದಾನ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಧರ್ಮ ಉಳದದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರು ಧರ್ಮ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಬರೀ ನೂರ ಎಂಟು ವ್ಯವಹಾರ ರಾಜಕಾರಣ ರಾಜಕಾರಣ ನೂರ ಎಂಟು ಇದ್ರೊಳಗನ ಇರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಅದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಮರ್ಥರು ಬಂದು ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ್ ಸಮರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಹೆಣ್ಮಗಳಂದು ಅನ್ನೋದು ಕೈ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರು ಅಲ್ಲ ದಿನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಂಗ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ತಾಯಿ ನನಗೆ ಧಾನ್ಯ ದವಸ ಏನು ಬೇಡ ಕಾಳು ಕಡಿ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಬಣ್ಣ ಹಾಕು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅರೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೌದು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಮಣ್ಣು ಹಾಕು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ ಆತಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಮರದುಷ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಇದೆ ರಘುವೀರ್ ಸಮರ್ಥ ಅಂದ್ರು ಹೆಣ್ಮಗಳಂದು ಏನ್ ಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆತು ದಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೋಳಿಗೆ ಕಾಳು ಇರ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನ್ ನನಗೇನು ಮಣ್ಣಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ವ ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೀ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮಾಡುದು ಹಾಕುದು ಕೈ ಮಾಡುದು ಹಾಕುದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವು ಕೈ ಮಾಡುದು ಹಾಕುದು ದಾನ ಕೊಡುದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ ಸಮರ್ಥರ ಅರ್ಥಾತ್ ಸತ್ಪುರುಷರ ಅವತಾರ ಆಗೋದ ಪಂಡರಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಾಧು ಇದ್ರು ತಪ್ಪ ಕೀರಿ ಬುವ ಅಂತಿದ್ರು ತಂಬಾಕ್ ತಿಂತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಭಾಳ ಅವ್ರದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ತಂಬಿ ಇತ್ತು
ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಚಂದ್ರ ಭಾಗ ಆದಾಗ ಅವರು ವಾಸನಾ ಸುರಿವು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ಕಲ್ಪನಾ ಇತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ನಿದ್ದ ಹತ್ತಿದ ಬಳಕ ತಮ್ಮ ಲಂಗೋಟಿ ಹರಿತಿದ್ರು ಅದನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಕರ್ಕೋತಿದ್ರು ನಾಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋರ್ನ ಅದನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಅದನ್ನ ಹಿಲಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಲಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೇನು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಅದ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸುಗೋಳಿಕೆ ಹೊದ್ಕೊಳಿಕೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಹೋಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಒಂದ್ ಅವ್ರ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ನಾ ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹಗಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೂರ ಎಂಟು ವಿಚಾರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಲೆ ನೂರ ಎಂಟು ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಿರ್ತಾವ ಆವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ ಅವ್ರ ಅಂತಃಕರಣದೊಳಗೆ ಯಾವ ವಾಸನ ಅದ ಎಷ್ಟು ವಾಸನ ಅದ ಎಂಥ ವಾಸನ ಅದ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸತ್ಪುರುಷನ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ ಭಾವ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಅಂತಃಕರಣದೊಳಗಿರುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೂ ಸತ್ಪುರುಷರ ಅವತಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ದೇಹ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರ ಸಮಾಜ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಲ್ದನೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ತಮ್ಮೊಳಗ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ತುಳಸಿದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸತ್ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಚರಿತ ಸುಚರಿತ ಕಪಾಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಮನೆ ಯಾರನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನವನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರು ಕೆಲವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತಾರ ಕೆಲವರು ಪೇರು ಹಣ್ಣು ಅಂತಾರ ಕೆಲವರು ಮತ್ತಾವ್ದು ಹಣ್ಣು ಅಂತಾರ ತುಳಸಿದಾಸರು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿ ಆಗ್ತದ ಅರೆ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಗ ಏನಿರ್ತದ ರೀ ಅದೇನು ತಿರ್ಗಿಗೆ ಬರ್ತದ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ರಸ ಇರ್ತದ ಅದ್ರ ಏನು ಸುಗಂಧ ಇರ್ತದ ತುಳಸಿದಾಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ್ಣು ಸತ್ಪುರುಷನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತ ಅಂದ್ರ ಆ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಇದ್ದಂಗೆ ಸಾಧು ಚರಿತ ಸುಚರಿತ ಕಪಾಸು ಕಪಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಇದ್ದಂಗೆ ಹಾಗ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಗ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದ್ಲೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಸ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ನೀರಸ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷನ ಚರಿತ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಐಷ್ಯ ಆರಾಮದಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೀರಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಆಹಾರ ನೀರಸ ಅವ್ರ ವಸ್ತುಗಳ ನೀರಸ ಅವ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನೀರಸ ಎಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷನ ಒಂದು ಲಂಗೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಒಂದು ಗುಹಾದಾಗ ಇರ್ತಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರ ಒಂದು ತಟ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋತಾರ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ನಾವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸಾಯಿ ಖೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಸಾಧುಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಸಮಾಧಿ ಆಮೇಲೆ ಖಂಡವಾದಲ್ಲಿ ಆತು ಅವರಿಗೆ ಧೂನಿ ವಾಲೆ ದಾದ ಅಂತಿದ್ರು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಊರೊಳಗೆ ಒಬ್ರು ಮಾಲ್ ಗುಜಾರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ನಾವು ಗೌಡ್ರು ಪಾಟೀಲ್ರು ಅಂತೀವೋ ಹಂಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮಾಲ್ ಗುಜಾರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಸಾ
ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅವ್ರು ನುಗ್ಸೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂದ್ ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋ ಹಣ್ಣು ಹಂಪ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದುಕೊಂಡನ ನೂರಾರು ಜನ ಸಾಧು ಸಾಧುಗಳು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಧೂನಿ ವಾಲೆ ದಾದಾಕ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಬೈಲಾಗ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೈಲಾಗ ಇರ್ತಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಶುಷ್ಕ ಜೀವನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ಪ ಚಂದ ಹಸುಳಿಕದನ ಹೊತ್ತುಗೊಳಿಕದನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆದನ ಉಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆದನ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ನಮೂನಿ ಚಂದ ಚಂದ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎಷ್ಟ್ ನಮೂನಿ ಚಾರ್ ಚಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎಷ್ಟ್ ನಮೂನಿ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಕೋತಾರ ಎಷ್ಟ್ ನಮೂನಿ ಸ್ನೋ ಹಚ್ಕೋತಾರ ಎಷ್ಟರ ಚಾಂಚ ಕಡಿಕೆ ಏನಾಗೋದು ಬೂದಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆದರ್ಶ ಎದುರೊಳಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅವ್ರ ದೇಶದ ಆದರ್ಶ ಅನಿಸ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಖರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಪವರ್ಟಿ ಫ್ಯಾಷನೇ ಬರ್ದ ಅಂತ ಬಡತನವನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಡತನನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಮನ ಲಾಗ್ಯೋ ಮೇರ ಯಾರ ಫಕೀರಿ ಮೇ ಮನ ಲಾಗ್ಯೋ ಮೇರ ಯಾರ ಫಕೀರಿ ಮೇ ಜೋ ಸುಖ ಪಾಯೋ ರಾಮ ಭಜನ ಮೇ ಓ ಸುಖ ನಾಹಿ ಅಮೀರಿ ಮೇ ಮನ ಲಾಗ್ಯೋ ಮೇರ ಯಾರ ಫಕೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂಲಂ ತರೋ ಕೇವಲ ಮಾಶ್ರಯಂತಹ ಗಿಡದ ಬಿಡು ಕೂಡೋದು ಮೂಲಂ ತರೋ ಕೇವಲ ಮಾಶ್ರಯಂತಹ ಕೌಪೀನ ಮಾತ್ರೇಣ ವಿರಾಸಯಂತಹ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯೇಶು ಸದಾರಮಂತ ಕೌಪೀನವಂತ ಖಲು ಭಿಕ್ಷಾಚರ ಮೂಲಂ ತರೋ ಕೇವಲ ಮಾಶ್ರಯಂತಹ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನ ಮಾತ್ರೇಣ ಚ ತುಷ್ಟಿಮಂತ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅನ್ನದೊಳಗನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದ್ಸಲ ಇಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಇಂದೂರ್ ರಾಜಾಗ ರಾಜಂದ ಒಂದು ಏನಿದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಬೇಕಾದಾಗ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂದೂರ್ ರಾಜ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ತು ಹೋಳ್ಕರ್ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಹೋಳ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಶಿವ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವ ಕಾಯ್ದು ಬರ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವ ಬರ್ರಿ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊನೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಸರಳ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋದ್ರು ಮೂರನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಒಂದು ಖೋಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಖಿಡಕಿಯಾಗಿಂದ ದೂರ ನೋಡ್ಕೋತ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ರಾಜ ಕಣ್ಣಾಗ ದಳ 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 ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಹಾರಾಜ ಹಿಂದಿಂದ ಬೆಂದ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ರಾಜ ಕಾಯಿ ಪಾತೋಸಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ ಮಹಾರಾಜ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮಹಾರಾಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅರ್ಥ ತಾನು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿ ತಂದಿರೋ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಕೈಯಾಗದ ಗರ್ದ ನಿಧ್ಯತ್ತಿದ ಅವನು ಎಷ್ಟರ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಅಂತ ಈ ಮಾತು ಅವ ಎಷ್ಟರ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾನ ನಮ್ ಕಲ್ಪನಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರಂತ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇದು ಹೊಚ್ಚು ಕಲ್ಪನಾ ಅದ ಏನ್ ರೀ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ರುಚಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಷ್ಟರೇ ಅವ್ರು ಆರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನಾ ಇದೆ ಎದರ ಅಭಾವದೊಳಗೆ ನಾವು ದುಃಖಿ ಇರ್ತೀವ ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಸುಖಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಏನ್
that man is richest whose pleasures are cheapest yavani chutni bhakri tindu chapi mel garadda nidhyatta navanta shrimanthya arilla yavanige bekhad tindu kududu malkondu aram shiru nidhyattudullo avananta daridra avanalla moolam taro kevala mashrayantaha bikshanna matrena chatushtimanta वेदांतवाक्येशु वेदातवाक्यु सदारमंत कौपीनवंत खलु भाग्यवंत मन लागो मेरा यार फकीरी में जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरा यार फकीरी में हाथ में कुंडी उन गड़ी उन गुंडे बगल में सोटा बड़ी चारों दिशा जहागीरी में जल बे कल आराम स्वच्छंद मन लागो मेरा यार फकी भारतीय संस्कृति आदर्श ना तक प्रपंच सुखी आती अद्रू खरे समाधान मत तक मन शांत सत्पुरुष मनुष्य लोभ कड़म लोभ अंदर दुखमय समाधान आगे अंत सत्पुरुष अवतार समाज समाज भाग्य महाराज गोंदावल अवतार खरे महाराज अवतार फलस्वरूप अवतार आवतार एल आंक महाराष्ट्र दल जाम ऊर् समर्थ रामदास स्वामी अवतार जाम ऊर् ती सूर्याजी पंत तई रानुबाई ठोसर अंत अड्रेस हनर् वर्ष वयस नारायण तक ती तीरक मन ऊर प्रतिष्ठित मंटन अण्ड गंगाधर तक मद्वे आगे तई मनुष्य बहुत अपेक्षा इतना नारायण मद्वे मा नारायण ऐन अव्वा ना मद्वे मोलंग नन बहुत केस मनुष्य समाज बहुत केस ना बंधन बीली तैयार एस्टू क नारायण नन वचन को अंतरपट मुंती अंत वचन को विचार अंतू कंतरपट मुंते मुं ना हूड़गी नोड़ मुहूर्त निश्चित आतु वाले श्रीमंत मंथन आदि वाले वैभव दिन मद्वे माँ व्यवस्था मद्वे दिवस कन्या कर्क बंद अंतरपट मुंसी नारायण कर्क हम अंतरपट मुंसी भट्र मंगलाष्टक सुमुहूर्ते सवधान श्लोक अंद सुमुहूर्ते सवधान कूड़े नारायण कई घटे हिड़ भट्र अंद अर्थ है नूरार मद्वे मासी कैन क अर्थ हाँ लघु अखी कल हाँ मुगस अर्थ है भट्र शान योग्यवां सुमुहूर्त यंत सवधान खरे ना सवधान आगे क्षण जीवन क्षण इंत बरतार आव ना सवधान आगे अगर मद्वेन सवधान आगे अंत कवधान आगे क्षण प्राप्त कन्या धर्म मूलक प्रपंचवी नम जन्म सार्थक मोबाइल अथवा ऐन केवल प्रपंच विषय बिंदु इंत अमौल्यवा आयुष्यव कल प्रपंच कली विषय सवधान आगे प्रपंच मद्वे प्रपंच इवेल सुख अवेल प्रारब्धानुसार वी बंद ना कल से सब हसेंगे वो अकेला रोएगा मरदूसन शुरुआत ना नोड़ी प्रपंच सुख प्रपंच अल 
ಆರಾಧ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸುಖಿ ಜಾಲ ಐಷಾ ನಾ ದೇಖಿಲ್ಲ ನ ಆಯ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸುಖಿಯಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಈ ಉಪಾಧಿ ಒಳಗಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಾಜುಕ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಏನಂದ್ರು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ನಾವು ಹುಡುಗರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮುಂಚೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದ ಅವ್ರಂದ್ರು ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಗಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರು ಅವಕ್ಕ ಪ್ಯಾಟೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅವನು ಅವನೇ ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ಬಸ್ ಗಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವನು ಯಾರು ತಗೋಬೇಕದು ಅವೆದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ರೊಕ್ಕ ಕಿಮ್ಮತ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಹುಡುಗರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಅಂಥದ್ದು ಯಂತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ಮತ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೇನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದನು ಯಾವ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದನು ಅದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದಯಾ ಶಾಂತಿ ಕ್ಷಮ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ಸಮರ್ಥರ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲ್ದನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವನ್ನ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಶ್ಚಿತ ಆತು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮೂರ್ತಿ ಸಾವಧಾನ ಅಂದ್ರು ಭಟ್ಟನ ಕೇದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಭಟ್ಟನ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಸಮರ್ಥರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಈಗ ಸಾವಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕೆಳಗೆ ಹಾಸಿ ಸಂಧ್ಯಾಗ ಹಾಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತರ ಪಟ್ಟದ 
ಅವರು ಓಡಿ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಖರೆ ಮುಂದೆ ಎಂಥ ಯೋಗಿಗಳಾದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕರ್ತದೆ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದರು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಅಗ್ನಿ ನಗ್ನವಾಗಿ ಉನ್ಮತ್ತ ರಂಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೋತು ಹುಚ್ಚ ರಂಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಿ ಉನ್ಮತ್ತ ವತ್ಸಂಚರತಿ ಹಲೋಕೆ ಜನರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಶಿಷ್ಯ ಹುಚ್ಚ ರಂಗ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರು ಉನ್ಮತ್ತ ತಾಮೇ ನಹಿತ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ಹುಚ್ಚತನ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬಹುದು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹಿಂಗ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ತನ್ನ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯೊಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರು ಬತ್ಲೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ಬರು ನಡಕ್ ಹಾಶಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಭಯಂಕರ ಶಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನ ಮೂರ್ಖ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಕಡೆ ಖಡ್ಗಿತ್ತು ಬಡ ಬಡ ಹೋದ ಖಡ್ಗ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಲಗೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೂಡ ಬಲಗೈ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು ಹಿಂತಿರಿ ಸೈತ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಘಾಬ್ರಾದ ಅವನಷ್ಟು ಅರೆ ರೇ ಕೊಯ್ಯಿ ಫಕೀರ್ ಹೈ ಅಚ್ಚ ಮಹಾ ಯೋಗಿ ಹೈ ಅಂದ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೈಯನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದ್ ಮುಂದ ಹೋದ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೈ ಆಪ್ಕ ಬಂದ ಹೂ ಗುಲಾಮ್ ಹೂ ಗಲ್ತಿ ಹೋ ಗೈ ಮಾಫ್ ಕರ್ನ ಕ್ಯಾ ಕಿಯ ಮೈನೆ ಆಪ್ಕ ಹಾತ್ ತೋಡ್ದ ಕಹಾ ಯಹಾ ಲಗಾವ್ ಕೈ ಮತ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತು ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬಾಲಪನ ಸೇ ಹರಿ ಭಜೆ ಜಗಮೇ ರಹೇ ಉದಾಸ್ ತೀರಥ ಆಶಾ ಕರತ ಹೈ ಕಬಾವೇ ಹರಿದಾಸ್ ಸಣ್ಣವರು ಇದ್ದಾಗಿಂದು ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಂದು ಬಂದಾರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಅಧಿಕ ಆಯ್ತಿರ್ತಾವ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ತೀರ್ಥಗಳು ಇಂತಹ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಎಂದು ಬಂದು ಜನರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ತೀರ್ಥಗಳು ಸಹಿತ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ತೀರ್ಥ ಅನಿ ತೀರ್ಥಿ ಕುರುವಂತಿ ಆ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ತೀರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಬಾಲ ಪನ್ಸೆ ಹರಿ ಭಜೆ ಜಗಮೇ ರಹೇ ಉದಾಸ್ ತೀರಥ ಆಶಾ ಕಬ ಕರತ ಹೈ ಕಬ ಆವೇ ಹರಿ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಸಮರ್ಥರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಅಂತರ್ ಪಡೆದ ಮುಂದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮುನ್ನ ದಿವಸ ನೋಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಊರ್ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪದರ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಡ ಬಡ ಓಡ್ಕೋತ್ ಹೋದಾರ ಆ ಪದರ್ನ ಹೊಕ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರು ಇತ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾರ ಹುಡುಗನೇ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಪಾಪ ಅವು ಎಲ್ಲಾರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಸ್ಲಾಗಿತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ರು ಆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ತುಗೋತ ಕೂತ್ತಿವ್ ಮತ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮದ್ವೆ ಆತಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಲು ರಾಣುಬಾಯಿ ಪರಿವಾರದವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತ ಹುಡುಗಿದ್ರು ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹುಡುಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ರಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಆ ಪೊದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೋತ 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 ನಾಸಿಕ್ ಬಂದ್ರು ನಾಸಿಕ್ ಹತ್ರ ಟಾಕಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಟಾಕಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಊರದು ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ತಾವು ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿ
ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಜನ ಶಿಷ್ಯರಾದರೂ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ದೇಹ ಹೆಂಗ ಬಿಟ್ಟರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ನಾಳಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜೈ ದೇರ